one of the j.com so here you go for another video and finally nakakuha na rin tayo na magkakataon na ma-check yung Redmi Note 13 series na nilong siya recently nagpalat tayo sa kaya lang um, public event sa SM Mode base so ito muna yung base model nila yung um, Redmi Note 13 na may snap lang 685 processor meron siyang um, 108 megapixel na main camera na primary camera tapos triple main camera yung setup tapos may tinyan man sa display na or yung kanyang setup na hybrid dual sim tapos meron siyang BUI 14 based on Android 13 and 16 megapixel um, front camera so ito yung first time na makikita natin yung BUI 14 this is ilang years na tayo hindi na i-invite ng Xiaomi Philippines so buti na lang uh, ito kas uh, day 2 na mag-check. Dapat on day 1 tayo mag-check kaso ano, ang daming tao. So, sa so dito lang tayo sa pinanood din natin yung show match nung, ng Echo. So, uh, same pa rin na nakita natin sa Mio i13. Pero in case na yung smoothness, not bad for a snap na ng 685 browser. Pero, um, maliit lang hindi finance niya kung para sa snap na 680. So, apat na phones to. So, so far, tinitinan natin yung, yung camera features naman is quite okay naman. Quite okay naman for this, uh, for this, um, entry level phone. Ika nga for, ito yung base talaga doon sa apat. Apat na phones kasi ng Redmi Note 13 series. So, check, -check natin. Magkita nyo yung, yung, yung finder, kung, kung mabilis pa image processing. Not bad. Ang bilis niya. Bilis, um, napakabilis niya actually. So, so far, so good. And this one, ito yung pinakamore sa batch ng um, Redmi Note 13. And take note, dahil sa 685 daw, hindi pa siya 5G. O ano, LTE pa lang ang connection niya. So, let's go this one on the next phone na tingnan natin. One of the three, yes. So, naman na tingnan natin is yung Redmi Note 13 Pro, Pro 4G. Kailangan natin i-define yung 4G kasi yun nga. LP pa lang din to. Pero to, uh, meron itong Helio G99 Ultra. Ganun pa rin naman yung OS tsaka yung version ng MIUI na nabanggit natin. 6.67 um, inch na full HD display. And ang pinagmamanak, uh, kumpara doon sa noong no, 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 phone kanina, ito yung merong 200 megapixel na uh, primary camera. Ganun pa rin, triple main camera setup. Tapos may Gorilla Glass um, 5 on this one. Parang kasi hindi naman yung form factor kung paano sa Redmi Note 13. Pero napansin mo naman doon sa ano, yung sa likod. Ano eh, halata mong ano eh, halata mong upgraded ka on this one. Hindi ah. na tayo magawang gitna mga prices on this one kasi nasa link on description naman yung mga prices. Since uh, more of the hands on check natin since uh, umasa na tayo doon sa live stream. So, yung G99 Ultra so far... Maganda yung response. Yung check natin yung lahat ng pwede nating ma-check na, na despite of the limitations na syempre nakatali ito na phone na ito na sa public area na tayo. Sinisilip na lang natin. Obviously, ang titignan natin yung is yung camera performance on this one. So, um, may, documents, may documents reader siya. Then yung 200 megapixel. And this one nga pala is uh, dahil G99 Ultra siya is... Uh, uh, full HD lang yung kanyang um, shooting capability ng uh, Redmi Note um, 13 Pro 4G. So, check pa natin yung zooming. And, makita nyo naman na uh, up to 8x or tinitinood natin. Kapag okay, naitood na pa natin up to 10 times zoom, which is rare nyo may kita rito. Unlike sa ibang mga, ibang, ibang mga nakareview na nito. So, check nyo naman. Ito, check, check natin yung viewfinder, kung gano'ng kabilis yung image processing, mabilis, not bad at all. Tsaka nga pala, AMOLED, lahat nga pala ng Redmi Note 13 series kasi pala is AMOLED. So, ang ganda, ang ganda sa mata, and challenging na AMOLED nga pala to dahil nasa labas nga pala tayo, nasa mo at the na tayo na sinot na ito. So, check on next phone. Ito na yung um, next phone. Ramdam natin yung upgrade compared sa 4G. Which is, ito yung Redmi Note 13 Pro 5G. Um, ang headliner nito is sa uh, Snapdragon 7S Gen 2 processor with um, Adreno 710 GPU. Um, and same pa rin naman yung display size. Pero um, mas, mas pa rin din yung display resolution nito is uh, uh, 1220 by 2712. Uh, which I'm just taking yung 1.5K um, display. Comparado sa... 
uh, 4G variant lang nito na 1080 by 27 uh, 1080 by 2400 uh, mayroon pa siyang Gorilla Glass uh, 5 sa sa display nito at may dyan naman na talagang kung ano yung binanggit ng processor yun yung nasa loob na ito ni i14 um, based on Android 13 pa rin tong ano all across lahat ng Redmi Note 13 um, series na nilabas sa Pilipinas is ganon yung OS niya I wonder kailan lalabas yung Android 14 version na ito so ang ang nilaro natin is yung 256 gig um, file na this one dyan naman napakabilis napakabilis nung, nung transitions natin sa camera, may night mode yan na, di, di, hindi tayo naka ano di, hindi natin ito naka fast forward talagang mabilis talaga siya eh makita niya na kung para mo doon sa ito lang medyo na concern tayo ng konti so kailangan talaga na may protective case na kumbok ng konti and happy to know na may ano na nga pala uh, not sure kung 3.5 audio jack ba yun or uh, um, air blaster on this one. Meron pa rin siyang um, dual SIM uh, setup on this one. So, I have to verify yung hybrid yung setup niya or totoong dual SIM. Pero, not bad naman yung hybrid kasi 256 gigs na yung storage niya sa loob. And, napakabilis. No image processing as in upgrade na upgrade ka ba sa 4G variant on this one. And, talo na tayo sa pinakamahal sa series na ito. Check it. Ito na yung um, next pinakamahal sa Redmi Note 13 series. Ito yung Redmi Note 13 Pro Plus. Um, the processor choice na nilagay nila is Dimension 7200 Ultra na merong Mali G610 MC4 GPU. Ganon din yung display resolution niya on this one. Pero ang pinaka-obvious talaga dito is yung curved display niya on this one. And uh, ito nga pala is meron ng UFS 3.1 storage uh, sa loob na ito. May IR blaster, dual save. We have to check the hybrid dual SIM yun. Ito itong dual SIM on this one. Ganun pa rin yung OS version on this one. And meron pa siyang 200 megapixel. Ay, tayo naman yung mga video samples na in-upload na natin sa, sa channel na ito. And curious ako kung yung performance na ito, wise. hindi lang doon sa Antutu kasi for sure may, may, may Antutu number comparison na doon sa Snapdragon 7S Gen 2 compared sa Dimensity 7200 Ultra on this one. Yan, ito yun. Um, ang nilaro nga pala natin dito is yung um, 12 gig variant. Uh, 12 gig variant on this one. So, syempre, tumula na tayo sa camera. Uh, dahil sa limitation, mas chinect natin yung video samples kasi since nasa YouTube channel tayo. And sinirip natin yung Pro Mode. So, ito yung pinakamahal. Mapakanabahan natin yung Pro Mode na ito. Ayan. Ito yung na uh, up to 30 seconds uh, or 1 over 8,000. Ayan. Yung, yung uh, white balance na yan. And more. Check natin yung, check natin yung front camera. Sinirip so, natin tayo. But nag-focus tayo doon sa um, rear camera na ito. So, napakaraming... Um, Obviously naman, ito yung pinakamahal sa, 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 sa series. So, napakarami yung features kumpara doon sa tatlong launa na, 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 tatlong launa natin na phones on this one. Siyempre, may custom water break on this one. So, thank you nga pala sa mga tao dyan sa sa Xiaomi boot doon sa SMO at the Bay. Sa nanood din tayo ng show match ng Echo. Uh, Naka-upload din mga video samples. And hopefully, this 2024, ma-invite na tayo ng Xiaomi Philippines. Please like and subscribe to this channel. Follow social media. This is from below. This is Ron. Thank you very much for watching.